Es geht hier in der Kelder Siedlung um 105 Wohnungen in der Langenburger Straße, der Künzelsauer, der Schöntaler und der Stubacher Straße. Wer unsere Siedlung noch nicht kennt, sollte sich hier einmal umgucken. Ihr werdet feststellen, dass wir hier sehr viel zu verlieren haben. Wir haben hier noch bezahlbare Mieten um die 7,50 Euro Kaltmiete und Stellplätze für 10 Euro im Monat oder kostenlose Parkplätze auf der Straße. Ich muss dazu sagen, dass für das die SWSG jahrzehntelang nichts in die Instandhaltung investiert haben, sind selbst diese Mieten zu hoch. Viele von uns haben auf eigene Kosten Böden und Fliesen verlegt. Die SWSG kassiert nur. Seit dem Jahr 2006 habe ich immer wieder vergeblich Fenster gefordert, weil die alten undicht und kaputt sind. Manche lassen sich gar nicht mehr öffnen. Im Winter heizen wir zum Fenster raus. Wir haben uns immer gefragt, was die SWSG mit dem Geld macht, das sie jeden Monat über die Miete aus der Tasche ziehen. Jetzt wissen wir es, mit unserem Geld werden Neubauten finanziert mit Mietpreisen, die sich kaum jemand von uns leisten kann. Das ist ein Skandal. Wir haben hier nicht nur bezahlbare Mieten, wir haben hier vor allen Dingen viel Grün. Ein Mietler hat neulich gezählt, ist auf folgende Zahlen gekommen. Es gibt hier 92 Bäume, 25 Büsche und Streuser, 300 Meter Hecken, die bis zu 2 Meter hoch sind. Hinzu kommen unsere Gärten, wir pflanzen Gemüse und Blumen und Hegen und pflegen sie. Viele von uns wohnen seit Jahrzehnten hier oder haben ihr ganzes Leben hier verbracht. Sie sind verwurzelt und wollen hier nicht weg. Die SWSG will, dass wir bis Ende 2018 ausziehen. Wir wollen bleiben. Wir wollen nur... Wir wollen nur neue Fenster, einen Fassadenanstrich, einen neuen Anstrich der Treppenflure und sonst was dringend nötig ist. Die SWSG behauptet, die Bausubstanz der Häuser sei schlecht. Wir hatten hier die Architekten, die uns bescheinigen, dass die Bausubstanz gut sei und sogar von Professor Roland Ostertag hat sich unsere Siedlung angeschaut und kommt zu dem Schluss, die Häuser seien zwar verwohnt, aber ganz gewiss nicht abrufreich. Wir haben die SWSG zu einem Ortstermin mit unserem Architekten und Roland Ostertag aufgefordert. Einen solchen Ortstermin legt die SWSG trotz mehrerer Aufforderungen bisher ab. Wenn sie sich so sicher wäre, dass die Baustoffsubstanz so schlecht ist, könnten sie sie also bei solchen Terminen belegen. Interessanterweise hat sich von der SWSG überhaupt kein Architekt blicken lassen. Anscheinend wird alles am grünen Tisch entschieden. Es wurde sogar behauptet, die Häuser wären schlecht isoliert. Dabei wurden sie bereits vor dem Verkauf der Häuser von der Stadt an die SWSG die Außenwand gedämmt. Da wird dann auch gesagt, wenn die Häuser mal in die Jahre gekommen sind, müssen wir sie irgendwann abreißen. Da frage ich mich, warum es in Deutschland noch mittelalterliche Städte wie Dinkelsbühl, warum in Stuttgart noch das alte Schloss und warum der Stuttgarter Westen 
voll von Häusern aus dem 19. Jahrhundert ist. Alle Argumente für den Abriss unserer Häuser sind vorgeschoben. Es geht hier allein und einzig und allein um Profit. Weil wir mit der dichteren Bebauung und Neubauten doppelt so viele Mieten kassiert werden können. Deshalb werden unsere Häuser, sollen unsere Häuser und wir weichen. Das wollen wir nicht widerstandslos hinnehmen. Eine Mieterin hat uns erklärt, sie würde sich im Falle einer Zwangsräubung an die Heizung ketten. So weit wollen wir es gar nicht erst kommen lassen. Wir wollen so viel Druck aufbauen, dass die SWSG-Geschäftsführung und die Gemeinde rede, dass sie vorher einen Rückzieher machen. Dafür haben wir nun nur eine Chance, wenn wir wieder fest zusammenhalten und wir, wenn wir weiter viel Unterstützung von außen bekommen. Ich danke euch jedenfalls für die Unterstützung am heutigen Tag. Dankeschön. Und ich finde, die Rede hat gezeigt, dass es hier viele Mutige in der Kältersiedlung gibt und dass es wirklich wichtig ist, dass wir sie unterstützen. Uh, Gerda hat schon erwähnt, dass Roland Ostertag ist ja der, einer der bekanntesten Architekten in Stuttgart und er war auch äh, mehrjähriger Vorsitzender der Bundesarchitektenkammer, ähm, sich die Siedlung angeschaut hat. Er wäre eigentlich gern bei der Demo da, dabei gewesen, konnte aber nicht, hat uns aber eine Grußbotschaft übermittelt und die wird jetzt der Günter Lott äh, vorlesen. Er ist auch hier, wohnt auch hier in der Kältersiedlung und ist auch aktiv in der Mieterinitiative. Bitte schön. Hallo, ich zitiere hier eine Großbotschaft des Herrn Professor Roland Ostertag. Liebe Mieterinnen und Mieter der von Abriss bedrohten Häuser, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Demonstration am 24.09. in Zuffenhausen, wegen einer Terminüberschreitung kann ich leider nicht an dieser Demonstration gegen die von Abriss bedrohten Häuser in Zuffenhausen teilnehmen. Deshalb übermittle ich Ihnen auf diesem Weg meine solidarische Unterstützung. Ich betrachte mit großer Sorge die derzeitige Abrisswelle in Stuttgart. Historisch erleben wir augenblicklich die fünfte Welle des Abrissfurors in unserer Stadt. Bau- und Kulturdenkmäler wie der Hauptbahnhof und die mittlere Schlossgarten werden zerstört. Die Ab der Abrissbirne zum Opfer fallen sollen, auch andere Ab äh, Arbeiterwohnungen zu Hausen ist ein Beispiel dafür. Es ist eine Haltung am Werk, für die räumliche und atmosphärische Qualitäten keine Werte darstellen. Die Technokraten und Investorenmoderne kennt nur rationale Werte. Alles muss sich rechnen. Mit dem Abriss von Gebäuden gehen der Charakter die Atmosphäre und das emotionale Stadterlebnis verloren. Menschen verlieren ihre Wohn- und Lebensort, ihre Heimat. Ich kenne nicht alle von Abriss bedrohten Häuser in Zuffenhausen. Ich habe bisher nur die Kellersiedlung besucht und ich möchte Ihnen sagen, die Atmosphäre, das Milieu und die humane, und die humane Qualität dieser Siedlung muss erhalten bleiben. Dafür... Dafür haben Sie meine volle Unterstützung. Die Ausstellung Stuttgart reißt sich ab. In der Architekturgalerie hat die auch durch Abriss verursachten Wunden in unserer Stadt sichtbar gemacht. Zum Abschluss der Ausstellung werde ich am 25., also morgen, einen Vortrag halten. Er trägt den Titel Du kommst auch noch dran. Zu diesem Vortrag möchte ich Sie alle einladen. Lassen Sie uns im Dialog bleiben über gemeinsame Anstrengungen gegen den Abrisswahn. Für, das um, für ein Umdenken in, im Umgang mit der Bausubstanz unserer Stadt. Mit solidarischen Grüßen, Roland Ostertag.